Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-9 TV drama series The Haunting of Hill House dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, kita langsung disuguhkan dengan tampilan aneh ketika Olivia tidak sadar sesaat Hyuk mengangkat peluk yang sedang tertidur di pelukan sang ibu. Kejadian itu terjadi sehari sebelum badai datang di mana nampaknya Olivia mulai mengalami gangguan-gangguan aneh setelah itu. Lalu di hari berikutnya setelah badai menghantam Hill House, Olivia bertemu dengan Claire di mana ia membantunya membersihkan pecahan kaca jendela yang berserakan di lantai. Saat itu, Olivia menceritakan pengalaman kecilnya ketika badai besar datang pasca kepergian sang ayah, yang ia yakini badai itu datang akibat tangisannya, dan setelah dari sana, ia pun pergi ke ruangan membacanya, di mana saat itu Olivia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Sehingga ia pergi ke dapur untuk meminum obat yang sebelumnya nampak melewati pria yang sedang memperbaiki jam di mana pria itu sebenarnya hantu yang tidak disadari oleh Olivia sama seperti apa yang dijelaskan oleh Hyuk pada episode kemarin. Saat berada di dapur ia melihat Shirley dan Luke sedang berdebat karena Luke mengambil baju Shirley untuk diberikan kepada Abigail yang saat itu masih dipercayai semua orang bahwa Abigail itu tidaklah nyata. Namun penampakan mengerikan pun terlihat ketika Olivia kembali memasuki ruangan membacanya di mana ia tiba-tiba berada di kamar mayat rumah Shirley dewasa yang entah kenapa itu bisa terjadi. Saat itu Olivia seketika melihat Nelly dan Luke dewasa di sana dengan tampilan yang mengerikan. Di mana saat itu Olivia merasa mengenali bahwa mereka adalah anak-anaknya yang tak lama ia pun tersadar dan kembali berada di ruangan membacanya. Kejadian itu pun seketika Olivia ceritakan kepada Hyuk pada malam harinya. Namun seperti biasanya Hyuk nampak santai dan menganggap apa yang Olivia itu alami merupakan mimpi buruk ketika ia membaca bukunya. Lalu Hyuk juga menceritakan kejadian di mana tangannya harus terluka sesaat ingin menghilangkan jamur di basement di mana mereka berdua mulai menyadari dan merasakan hal-hal gila beberapa hari itu. Sampai akhirnya pada malam hari ketika semua orang sedang tertidur, Olivia tiba-tiba terbangun dan melihat orang asing mengintip di balik dinding pintu kamarnya. Saat itulah akhirnya kita dapat melihat wanita bernama Poppy yang merupakan menantu keluarga Hill yang mengalami gangguan jiwa berada di sana. Ketika itu Olivia mengira kalau ia sedang bermimpi dan mengikuti semua proses ilusi yang diciptakan oleh Poppy. Di mana mereka tiba-tiba berada di ruangan membaca Olivia yang Poppy katakan bahwa ruangan itu dulunya merupakan kamar ganti untuknya. Saat itu Poppy menceritakan tentang kegilaannya dengan santai ketika ia membiarkan anak perempuannya mati tersedak Lalu saat ia memukul anak laki-lakinya yang cacat hingga tewas di mana Poppy menganggap itu merupakan mimpi buruk Lalu setelah menceritakan itu tiba-tiba mereka berada di kamar Luke dan Nelly di mana saat itu Poppy menanyakan kepada Olivia Bagaimana jika anak-anaknya juga mengalami mimpi buruk dan apa yang harus ia lakukan untuk membangunkan anaknya? 
Pada perbincangan ini, Poppy yang dari sejak awal memiliki gangguan mental berusaha mempengaruhi Olivia di mana ia mencoba menggiring Olivia untuk menyakiti anak-anaknya dengan alasan apa yang terjadi di dunia nyata merupakan mimpi dan begitu pun sebaliknya. Pada kondisi ini, pikiran Olivia pun nampaknya telah kacau. Bagaimana tidak, ia menganggap badai yang terjadi di Hill House beberapa waktu yang lalu merupakan mimpi buruk. Sampai akhirnya, Olivia tersadar dari ilusi itu dan mengetahui dirinya sedang menodongkan obeng ke leher hiuk. Lalu setelahnya, ia dibawa hiuk untuk melihat desain cetak biru sama seperti episode ke-7 kemarin. Lalu setelah dari itu akhirnya kita dapat tahu ketika Stevens pada episode kemarin melihat Olivia nampak berbicara sendiri di kamar Luke dan Nelly Ternyata ia berhalusinasi ketika pada malam harinya ia menidurkan anak-anaknya itu Saat itu entah kebetulan atau memang takdir Luke dan Nelly mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Olivia yang akan menjerumuskannya ke dalam kegelapan di mana ungkapan itu sama persis dengan apa yang akan dialami Nelly dan Luke ketika mereka akan dewasa. Nelly hancur akibat kehilangan suami sehingga ia menggila, lalu Luke yang memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya selama bertahun-tahun sampai akhirnya mereka meninggal. Sehingga ungkapan itu membuat Olivia shock bagaimana anak-anaknya dapat berbicara seperti itu dan merasa mereka takut dengannya. Lalu ia pun tersadar ketika Stevens memanggilnya. Kondisi Olivia yang semakin kacau akhirnya membuatnya duduk melamun di sebuah ruangan di mana saat itu Claire datang sembari memegang chat yang dibutuhkan Stevens untuk memberikan kejutan kepada Olivia. Saat itu Claire mengatakan bahwa Stevens mengkhawatirkan kondisi ibunya sehingga Olivia mengeluarkan isi hati dan pikirannya tentang keanehan-keanehan yang ia alami beberapa hari itu lalu merasa jika anak-anaknya nampak ketakutan. Ungkapan Olivia itu pun langsung direspon oleh Claire di mana beberapa informasi pun terungkap saat itu. Seperti Claire yang ternyata memiliki satu anak lagi yang ia tidak izinkan untuk keluar rumah ataupun menginjakkan kaki di Hill House. Serta Claire yang memiliki pengalaman buruk di Hill House ternyata sebelumnya tidak ingin bekerja untuk keluarga Crane. Namun ketika ia mengetahui ada anak-anak yang seumuran dengan anaknya maka ia pun bersedia untuk membantu. Pada perbincangan itu, sama seperti Dukli, Claire pun juga menyarankan Olivia untuk pergi secepatnya dari rumah itu yang dianggapnya memiliki kekuatan aneh serasa jiwa-jiwa penghuni rumah dimakan oleh Hill House. Lalu, di akhir perbincangan, Claire pun mengatakan bahwa ia akan mendoakan keselamatan Olivia dan ia pun pergi untuk memberikan chat kepada Stevens. Sampai akhirnya kita kembali tahu alasan kenapa Olivia tiba-tiba memukul kaca di meja rias yang Stevens berikan kepadanya. Ternyata itu karena dirinya melihat Luke dan Nelly dewasa di kaca tersebut sehingga kejadian itu diketahui oleh Hugh dan membuatnya seketika kebingungan apa yang harus ia lakukan sekarang. Ketika itu, Hugh masih saja mengatakan bahwa Olivia stres dan kelelahan akibat beberapa kejadian di rumah tersebut. Namun, lain dengan Olivia rasakan, ia yang awalnya merasakan semua sensasi dimulai sedih, bangga, termotivasi, kreatif, dan lain-lain. Namun itu semua hilang dan hanya tersisa satu, yaitu ketakutan. Singkat cerita, Hugh pun menyarankan agar Olivia mempercepat kepergiannya ke rumah Janet di mana keesokan paginya ia pun pergi berpamitan dengan anak-anak dan suaminya yang sebelumnya menitip pesan kepada Hugh agar ia menjaga anak-anak mereka setelah kepergiannya. Lalu kejadian buruk pun dimulai setelah ini di mana beberapa hal mengejutkan pun terlihat Di antaranya, 
Hyuk yang seketika heran bagaimana dinding berjamur di basement yang telah ia kerjakan beberapa hari nampak semakin buruk sehingga membuatnya terduduk lemas serta Olivia yang ternyata berada di pengitapan yang sama ketika Hyuk membawa anak-anaknya kabur dari Hill House dimana ketika itu Olivia mengaku bahwa dirinya telah berada di rumah Janet sembari mendengarkan keributan yang terjadi di dapur melalui telepon. Olivia yang nampaknya telah kehilangan kesadarannya berakibat buruk di mana ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena pada malam hari itu ia ternyata kembali ke Hill House dan nampaknya mengambil botol racun tikus yang sebelumnya melihat Hugh sedang tertidur di sofa. Ketika itu Olivia yang berada di dapur dipergoki oleh Shirley yang terbangun bermaksud untuk mencari makanan. Saat itu Shirley nampak terkejut melihat ibunya berada di sana yang ia ketahui bahwa ibunya telah berada di rumah bibi Janet. Setelah tertangkap basah oleh Shirley, Olivia pun lantas pergi ke kamar Locke dan Nelly yang saat itu Olivia dan kita pun akhirnya tahu jika Abigail itu ternyata benar-benar ada terlihat ketika ia tertidur di kasur Locke. Sambil membawa cangkir berisi minuman, Olivia pun mengatakan kepada bocah-bocah di kamar itu bahwa ia akan mengadakan pesta minum teh. Yang setelahnya, hal mengujudkan pun terlihat di mana Olivia menggiring anak-anak itu memasuki pintu merah yang ternyata telah terbuka. Shirley yang mengetahui kalau ibunya berada di rumah seketika ia beritahukan kepada Hyuk yang sedang tertidur. Mendengar itu, Hyuk pun lantas mengecek ke dapur dan mendapati baju serta tas Olivia berada di sana serta melihat sebotol racun tikus di meja dapur. Mengetahui Olivia berada di rumah sontak membuat Hyuk terkejut di mana ia mulai mengecek kamar anak-anaknya dan terkejutnya ia melihat Luke dan Nelly tidak berada di kamar. Sementara itu Olivia mulai melakukan aksi gilanya di mana ia menuangkan air teh bercampur racun tikus ke cangkir dan diberikannya kepada Luke, Nelly serta Abigail yang tak lama Abigail pun meminum teh tersebut sehingga beberapa saat kemudian ia tiba-tiba sesak lalu mengeluarkan busa dari mulutnya di mana saat itu Olivia masih terlihat tenang dan mengatakan bahwa itu hanya sebuah mimpi lalu menyuruh Nelly dan Luke untuk meminum tehnya juga Beruntung saat itu Hugh tiba-tiba datang dan membuang semua air di cangkir di meja tersebut lalu mendorong Olivia hingga pingsan Entah berapa lama Olivia pingsan, ia pun seketika tersadar lalu pergi meninggalkan ruangan pintu merah tersebut. Sementara Hyuk ternyata pergi ke kamar Stephen sama seperti episode pertama kemarin yang sebelumnya Hyuk dapat melihat hantu di Hill House yang menampakkan diri mereka. Ketika itu kita akhirnya tahu jika Olivia lah yang berusaha membuka pintu kamar Stephen yang terkunci di mana ketika itu dapat kita lihat Poppy si wanita gila mencoba menghasut Olivia yang tak lama muncul sosok hantu nenek-nenek mengatakan bahwa Poppy adalah pembohong. Berharap mendapatkan petunjuk dari hantu nenek, Olivia pun seketika terkecoh di mana saat itu ia mengejar Hugh yang nampak menggendong Stevens. Namun sayang karena kakinya terkilir, Olivia pun harus ditinggal pergi oleh keluarganya yang ia saksikan sendiri dari balik jendela. Setelah ditinggal keluarganya, Olivia yang kembali ke ruangan pintu merah akhirnya tersadar bahwa ia telah membunuh Abigail dan seketika menangis merasa bersalah. Namun hal buruk pun kembali terjadi ketika ia melihat hantu Abigail bersama dengan seorang wanita Olivia pun terpancing dengan ilusi itu sehingga membuatnya mengarah ke sisi tangga spiral yang sebelumnya kembali bertemu dengan Poppy 
dan mengatakan bahwa ia ingin bangun dari mimpi buruk itu. Namun bukannya bangun, Olivia malah menjatuhkan dirinya ke lantai dasar sehingga membuatnya seketika tewas di tempat. Dan di akhir cerita dapat kita lihat Hugh dan keluarganya baru saja tiba di Hill House yang nampak mereka semua sangat bahagia karena rumah tersebut terlihat mewah dan besar. Lalu episode ke-9 ini pun berakhir. Oke okay, sobat pada episode kali ini kita akhirnya tahu alasan Olivia dapat bunuh diri dan proses sebelum itu terjadi Dimana ternyata itu semua dipengaruhi oleh si wanita gila bernama Poppy Di sini nampaknya Poppy menggiring Olivia untuk membunuh anak-anaknya sama seperti yang pernah ia lakukan Dan di sini juga mungkin menjadi cikal bakal pemikiran Hugh berubah 180 derajat, di mana ia sebelumnya selalu berpikir logis dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Akhirnya kali ini benar-benar melihat hantu di Hill House. Lalu bagaimana episode berikutnya yang merupakan episode terakhir dari serial nah, drama The Haunting of Hill House ini? Apakah semua keluarga Crane akan tewas yang pada episode sebelumnya kita melihat Luke telah berada di Hill House sendirian disusul oleh keluarganya. Oke okay, sobat uh, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa klik tombol like, comment dan subscribe. See you again.